പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടു എന്ന പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇടപാടുകൾ അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് രണ്ട് അടിസ്ഥാന സമീപനങ്ങളുണ്ട് ക്യാഷ് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സമീപനങ്ങളാണ് വ്യാപാര ഇടപാടുകൾ അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണം ലഭിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പണം നൽകുമ്പോഴോ മാത്രം ഇടപാടുകൾ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് ക്യാഷ് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ ഇടപാടുകൾ അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്ഭവാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇടപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയം തന്നെ ഇടപാടുകൾ അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ പണം ലഭിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പണം നൽകിയോ എന്ന് പരിഗണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വേണ്ടതെന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഐറ്റം വിച്ച് അപ്പിയർ ഔട്ട് സൈഡ് ദി ട്രയൽ ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദ ഐറ്റം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദ ഐറ്റംസ് വിച്ച് അപ്പിയർ ഔട്ട് സൈഡ് ദി ട്രയൽ ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഐറ്റംസ് വിച്ച് അപ്പിയർ ഔട്ട് സൈഡ് ദി ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന ഇനങ്ങളാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന ഇനങ്ങളാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്താണ് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന ഇനങ്ങളെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഐറ്റംസ് വിച്ച് നീഡ് ആൾട്ടറേഷൻ ഓർ വിച്ച് ആർ ടു ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു റെക്കോർഡ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾ ഐറ്റംസ് വിച്ച് നീഡ്സ് ആൾട്ടറേഷൻ ഓർ വിച്ച് ആർ ടു ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു റെക്കോർഡ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ കാൾഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതും രേഖകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുമായ എല്ലാ ഇനങ്ങളെയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം ആവശ്യമുള്ളതും രേഖകളിലേക്ക് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുമായ എല്ലാ ഇനങ്ങളെയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഐറ്റംസ് ഷോൺ ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഉള്ളി അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് ഐറ്റംസ് ഷോൺ ഇൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഉള്ളി അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ ട്രയൽ ബാലൻസിലുള്ള ഇനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്തുള്ള ഇനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ബട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് അറ്റ് ടു പ്ലേസസ് ബട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ
റെക്കോർഡ് അറ്റ് ടു പ്ലേസസ് പക്ഷേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്ത് തന്ന ഏത് ഇനവും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റായി പരിഗണിക്കണം ഇത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അഫക്റ്റ് ബോത്ത് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അഫക്റ്റ് ബോത്ത് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിനെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെയും ബാധിക്കുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിനെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെയും ബാധിക്കുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിലും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വരും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബൈ യൂസിംഗ് ജേണൽ എൻട്രീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബൈ യൂസിംഗ് ജേണൽ എൻട്രീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ജേണൽ എൻട്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് ധനകാര്യ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ധനകാര്യ പത്രികയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ജേണൽ എൻട്രികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതായത് ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്തുള്ള ഇനങ്ങൾ ധനകാര്യ പത്രികയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിന് ജേണൽ എൻട്രി ആവശ്യമാണ് ജേണൽ എൻട്രികളിലൂടെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ധനകാര്യ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ജേണൽ എൻട്രികളെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആർ കാൾഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് ഈ ജേണൽ എൻട്രികളെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് എന്നാൽ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് ആർ ജേണൽ എൻട്രീസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് Adjusting entries are journal entries which are used to include adjustments into financial statement. The Dhanagari Patrika Gali Lekhe Adjustment Gali Ulpadatthaan Ubiyogi Kinnna Journal Entry Gali Aana Adjusting Entries. The Dhanagari Patrika Gali Lekhe Adjustment Gali Ulpadatthaan Ubiyogi Kinnna Journal Entry Gali Aana Adjusting Entries. in order to ascertain profit or loss of a business expenses incomes gains and losses relating to current year should be recorded in the trading account in order to ascertain profit or loss of a business expenses incomes gains and losses relating to current year should be recorded in trading and profit analysis account ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നടപ്പ് വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചെലവുകൾ വരുമാനം നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചെലവുകളും വരുമാനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം സോ എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പെയ്ഡ് ഇൻ കറൻറ്റ് ഇയർ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പെയ്ഡ് ഇൻ കറൻറ്റ് ഇയർ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനാൽ നടപ്പ് വർഷത്തിൽ നൽകാത്ത ചെലവുകൾ ധനകാര്യ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന ആ കാലയളവിൽ തന്നെ ചെലവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതും എന്നാൽ പണം നൽകാത്തതുമായ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതും എന്നാൽ പണമായി നൽകാത്തതുമായ ചെലവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് നടപ്പ് വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവാണ് അത് അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ പത്രികയിലേക്ക് അത് ഉൾപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ സിമിലർലി ഇൻകംസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ കറൻറ്റ് ഇയർ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിമിലർലി ഇൻകംസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ കറൻറ്റ് ഇയർ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ നടപ്പ് വർഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്ത വരുമാനം ധനകാര്യ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന കാലയളവിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്ത വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 
അതും ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതായത് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന കാലയളവിൽ വരുമാനം നേടാനുള്ള ഇടപാട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള പണം ലഭിക്കാത്ത വരുമാനങ്ങളും ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ബട്ട് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകം റിലേറ്റിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് ഫ്രം ദി ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അലസ് അക്കൗണ്ട്സ് But expenses and incomes relating to next year should be avoided from the trading and profit alas account. And now, Aditth Varshu Maai Bandha Pidunna Chalavu Galum Varumanin Galum Trading and Profit Alas Account Il Ninnna Uyri Vakanam. Trading and Profit Alas Account Il Ninnna Aditth Varshu Maai Bandha Pidunna Chalavu Galum Varumanin Galum Uyri Vakanam. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഒരു മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നു ഒരു വർഷത്തെ ചെലവിനെ അതേ വർഷത്തെ വരുമാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വർഷത്തെ ചെലവുകളെ അതേ വർഷത്തെ വരുമാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം അതിൽ ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ചെലവുകളോ വരുമാനങ്ങളോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഓൾ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് അറ്റ് ദിയർ ട്രൂ വാല്യൂ ഓൾ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് അറ്റ് ദിയർ ട്രൂ വാല്യൂ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും അവയുടെ യഥാർത്ഥ വിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എല്ലാ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും അവയുടെ യഥാർത്ഥ വിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം സോ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അസെറ്റെയിൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് സോ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അസെറ്റെയിൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിർണയിക്കുന്നതിനായി ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും വിലയിലെ വർധനവും കുറവും കണക്കിലെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിർണയിക്കുന്നതിനായി ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും വിലകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ വിലയിലെ വർധനവും കുറവും കണക്കിലെടുക്കണം ഇനി ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും നമ്മൾക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ആദ്യത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഈസ് കാൾഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഈസ് കാൾഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്കിനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്കിനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ഇസ് റിക്വയേഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ഇസ് റിക്വയേഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില ധനകാര്യ പത്രികയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനായി ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ആവശ്യമാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്തുള്ള ആ ഇനം ധനകാര്യ പത്രികയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ആവശ്യമാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ധനകാര്യ പത്രികയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ ജേണൽ എൻട്രി എന്ത് ഈ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ധനകാര്യ പത്രികയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയാണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ഇവിടെ വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് ധനകാര്യ പത്രികയിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തണം ഇത് ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിലും രേഖപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും രേഖപ്പെടുത്തണം ഈ
closing stock should be entered on the credit side of trading account trading account in the credit side il closing stock regapadutanam trading account in the credit side il closing stock regapadutanam onna rendu it should be entered on the asset side of balance sheet it should be entered on the asset side of balance sheet balance sheet in the asset side il idu regapadutanam balance sheet in the asset side il regapadutanam രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിലും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിലും ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കുക ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയൽ ബാലൻസിന് താഴെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ തരുന്നത് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനായിരം രൂപ ഇതെവിടെയൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് ഇത് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസിന് താഴെയായിട്ട് എഴുതുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എമൗണ്ട് പതിനായിരം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം രണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അസെറ്റാണ് അസെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോസി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക പതിനായിരം രൂപ രേഖപ്പെടുത്തുക ക്ലോസി സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എഴുതണം ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസെറ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് കുടിശിക ചെലവുകൾ Expenses due but not paid at the time of preparing financial statements are called outstanding expenses. Expenses due but not paid at the time of preparing financial statements are called outstanding expenses. When you are ready to prepare for the time of preparing financial statements, you are ready to prepare for the time of preparing കുടിശിക ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നൽകേണ്ടിയിരുന്നതും എന്നാൽ നൽകാത്തതുമായ ചെലവുകളെയാണ് കുടിശിക ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് നമുക്ക് ലഭിച്ചു പക്ഷെ പണം നൽകിയില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ചെലവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെലവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ പണം നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുക കുടിശിക ചെലവ് എന്നാണ് ജീവനക്കാർ ഒരു മാസം വർക്ക് ചെയ്തു അവരുടെ ആ മാസം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരാളെ ജോലിക്ക് വെച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം പണിയെടുത്തു അയാൾക്ക് കൂലി കൊടുക്കാനുണ്ട് പണിയെടുത്തു അദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞു പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കൂലി കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ നൽകാനുള്ളതും പക്ഷേ പണമായി കൊടുക്കാത്തതുമായ ചെലവുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഇത് നടപ്പു വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചെലവാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു കറൻറ്റ് ഇയർ ഇറ്റ് റിലേറ്റ് ടു കറൻറ്റ് ഇയർ ഇത് നടപ്പു വർഷവുമായി ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന വർഷത്തെ ചെലവാണിത് പക്ഷേ പണമായി നൽകിയില്ല എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പണമായി നൽകിയില്ലെങ്കിലും ആ ട്രാൻസേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇടപാട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇടപാട് അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസിനെ ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ആവശ്യമാണ് ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ജേണൽ എൻട്രി ആവശ്യമാണ് ആ ജേണൽ എൻട്രിയെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി കുടിശികയായ ശമ്പളം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശമ്പളം ഇനിയും കൊടുക്കാനുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ വർഷത്തെ ഈ ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന വർഷത്തെ സാലറി ഇനിയും നൽകാനുണ്ട് നൽകിയിട്ടില്ല 
Outstanding salary the adjusting entry salary account debited to outstanding salary account. Outstanding wage in the journal entry adjusting entry wages account debited to outstanding wages account. Wage in the chalavu kudum and I'll kudak in the vare in the number of somebody chim padi de yana. Outstanding salary in the varnal, ye was at the chalavana. Angelianangil, ye was at the chalavu maya the kutana. Chalavu kudum. Number Panamurto illa, Panamurita Tilengil, Kudikunda the Vare is the number of somebody to liability on her, Badi the Kudunu, Chella Kudunu, Badi the Kudunu. If the deconing treatment under number can do trail balance in a Puratula inum, then the Salatir Ega Pritana. Trading and profit tell us a condilum, balance sheetlum with the Ega Pritana. Yen the outstanding expense, the Ega Pritana. Namakariam, expense girl can another trading account in the profit tell us account in the debit side of the outstanding expenses and the trading and the profit tell us account in the debit side of Banda petta chalavumai kutana. Outstanding expense should be added to concerned expense on the debit side of trading and the profit tell us account. Outstanding expense should be added to concerned expense on the debit side of trading and profit talus account. Kudishika chalavine profit talus account in the trading and profit talus account in the debit side il banda petta chalavu mai kutanam. Trading and profit talus account in the debit side il banda petta chalavu mai outstanding expense kutanam. Udaharanam outstanding salary. Salary were in the profit talus account alarm. Angani Anangil, profit talus account in the debit side, salary umai, outstanding salary kutanam. Unna, outstanding wage, wage were in the trading account alana, Angani Anangil, trading account in the debit side, wage umai, outstanding wage in a kutanam. Unna, render outstanding expense is a liability of a business. Uri Vyabara Stabanath in the Badi de Yana, outstanding expense. Kudishiga chalava yendada uri vyabara stabanath in the Padi de Yana. So it should be entered on the liability side of balance sheet as a separate item. It should be entered on the liability side of balance sheet as a separate item. Adugunda, idine, outstanding expense in a uri verita inamai balance sheet in the liability side il degapata. Every day the regular the liability on outstanding expense. Adu under balance sheet in the liability side il were it ta uri ina mai regular pratham. And then outstanding expense chhi under the chellabu mai kootanam. Outstanding expense, outstanding expense in the accounting treatment under outstanding expense in a chellabu mai kootanam. Chellabu mai kootanam. Balance sheet il liability. Balance sheet il liability. Outstanding expense in a chalavu mai kutanam balance sheet il liability. For example, on Sadiga. Uri trial balance vadatan the tender. Additional information. Adela B on the Sadiga. Wages outstanding amounts to rupees. Ayrithi denora. Etre wage with Nelgi other. Trial balance in Agatella Vija. Panamai Nelgi a Vija. Yenai Ruba. Panamai number Nelgit under Outstanding wager in the additional information in Tandagarinal number Mansilak under the Inium Kuli Kudika and under Kudatilla Inium Nelganella Kulietra Ayrethi Idunur Ayrethi Nuruba Inium Kuli Kudika and under E. Adjustment de Yengen at Namal Degapertum Adi number Sadigiga Wager Everdean Variga Nokaga Wage where in the trading account alarm. Trading account in the debit side la inner quality, that is the particular quality in the edga, yenna idem in the rega pertuga. Wage trail balance illa, wage yenna idem, other trading account in the debit side, particular quality in the edga. Yen the honor outstanding wage in the accounting treatment in the Yavadeka the edanam, on the outstanding wage, wage of my kutanam. Outstanding wage in a wage of my kutanam. That's why we have to treatment. Outstanding wage in a outstanding expense in a expense of my kutanam. Outstanding wage in a outstanding wage in a wage of my kutanam. Apo wage in a tutadare add outstanding wage in the other. Add outstanding. Kudishiga. 
ഇതുവരെ പണമായി നൽകിയത് എണ്ണായിരം ഇനിയും നൽകാനുള്ളത് എത്ര ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം വെയ്ജ് എത്ര ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഔട്ടർ കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വെയ്ജ് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വെയ്ജുമായി കൂട്ടണം വെയ്ജുമായി കൂട്ടണം ഇനി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വെയ്ജ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ലയബിലിറ്റിയാണ് ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഏത് സൈഡിൽ എഴുതണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് എത്രയും ഉണ്ട് എത്രയാണോ കുടിശിക അതാണ് എഴുതേണ്ടത് എത്രയാണ് കുടിശിക എത്രയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബാധ്യത നമ്മൾ ഇനിയും നൽകാനുള്ള കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഇനി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്നാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി സാലറി എവിടെ വരിക സാലറി വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ തന്നെ സാലറി എമൗണ്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തണം അതിനുശേഷം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സാലറിയുമായി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറിയെ കൂട്ടണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറിയെ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സാലറിയുമായി കൂട്ടണം കുടിശിക സാലറി സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് മുൻകൂറായി നൽകിയ ചെലവ് മുൻകൂർ നൽകിയ ചെലവുകൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് മുൻകൂറായി നൽകിയ ചെലവുകളെയാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് മുൻകൂറായി നൽകിയ ചെലവുകളെയാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിലേസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇറ്റ് റിലേസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇത് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതല്ല അടുത്ത വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചെലവാണ് എന്താണ് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് മുൻകൂറായി നൽകിയ ചെലവിനെയാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചെലവാണിത് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചെലവാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ധനകാര്യ പത്രിക നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണോ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടയോ നമ്മൾ കണ്ടു മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തെ ചെലവിനെ അതേ വർഷത്തെ വരുമാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസ കാലയളവിലുള്ള ചെലവുകളും വരുമാനങ്ങളുമാണ് ലാഭവും നഷ്ടവും കണ്ടുപിടിക്കാനായി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസ കാലയളവിൽ പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഈ നടപ്പു വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ഫ്രം ദി ട്രേഡിംഗ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിനെ ഒഴിവാക്കണം കാരണം ഇത് നടപ്പു വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവല്ല അത് അടുത്ത വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചെലവാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന ചെലവുകളെ നമ്മൾ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്ത് ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്ത് തരികയാണെങ്കിൽ ധനകാര്യ പത്രികയിലേക്ക് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഈ ഇനം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്ത് ഇതിന് വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രി പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ടു എക്സ്പെൻസ
prepaid rent in the gallantry in the prepaid rent account up to two rent account prepaid rent account up to two rent account in the only thing they call in treatment adjustment legal alarm then the cell at the alarm not a do closest talker and the cell at the trading account credit balance sheet assets outstanding expense number and the cell at the चलवे एक्सपेंस ऑन द डिबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट टैलेस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट इन्दे अलग एक प्रॉफिट टैलेस अकाउंट इन्दे डिबिट साइड इल बंदा पट्टा चलवेल नंदम बंदा पट्टा चलवेल नंदम प्रीपेड ही एक्सपेंस को रखना फॉर एक्साम्पल प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस वेरी न अगले आने के लिए इंश्योरेंस तू के लिए निन्ना ये द तू का कोरा कनाम प्रीपेड इंश्योरेंस कोरा कनाम अर्थात वर्षों में ये बंदा पेट्टू वेरी ना इंश्योरेंस ये माउंट कोरा कनाम प्रीपेड एक्सपेंस प्रॉफिट टैलेस अकाउंट इन्दे अलग एक ट्रेडिंग अकाउंट इन्दे डिबिटी साइडल बंदा पेट्टा चलवेल � Prepaid expense is an asset of business. उरी व्यापार स्थापन अतिने उरी आस्ति याना prepaid expense. Prepaid expense ने उरी asset याई परिगणित करनो. Prepaid expense मुन्गोर नलगीय चलवा व्यापार स्थापन अतिने asset टा. So it should be entered on the asset side of balance sheet as a separate item. अतु वंडा. इदिने balance sheet इन्दे asset side इल उरी वर इट्टा इनामाई देगा पड़ता. So it should be entered on the asset side of balance sheet as a separate item. अतु गुण्डा उरी वर इट्टा इनामा ये balance sheet इन्दे asset side इल prepaid expense देगा पड़ता ना. Prepaid expense ये तरह साल तेज दाना डेंडे साल तेज दाना. ये वड़े केर दंडे द वोंडा trading ने trading account इन्दे अलेंगल profit चालस account इन्दे debit side इल बंदा पट्टा चलवेल निंदा कुरक करना. इंगरा कुरक किन्ना ये prepaid expense नम्बर संबंधित चासेट्टा आन, मुंगोर नलगीय चलवा आसेट्टा आन, अंगने इंगल इधने बैलेंस सीट इंदे आसेट्ट साइडल देखा पड़ता ना। एक्साम्पल उन्हों का एक ट्रायल बैलेंस दंड टेंडर, इंश्योरेंस अमाउंट आय रखती ना नोरा, एडजस्टमेंट दा बारे नो, एडजस्टमेंट बारे नो, इंश्योरेंस प्रीपेड ना नो आयतन आनो रोबा इंश्योरेंस है मोंट गुड़तू एडजस्टमेंट पर ये नो इंश्योरेंस प्रीपेड मुंगोर नलगिया इंश्योरेंस नानो रो अदा इधर ये नानो रे रोबा ये दो माय बंदा पढ़ना दाना अड़ित्त वर्षो माय बंदा पिट्टू वेरें ना इंश्योरेंस आना अड़ित्त वर्ष ते कोला इंश्योरेंस है मोंट नानो � ई वर्षम कोड़ता इंश्योरेंस तो गई ले दूर पटे टंडर अड़ता वर्षत ते कुल्ला इंश्योरेंस अमाउंट नानूर उल पटे टंडर नानूर रोबा उल पटे टंडर अंग्रे इंगल ई वर्षते लाभो नष्टों कनका काना ई ई वर्षते चलवगल मात्र में एक काम बारु लो अड़ता वर्षते चलवाने ये द नानूर रोबा मुंगोर नलगिया � अदर वेंडी प्रॉफिट टैलेस अकाउंट आना इवड़ा एडिक्ट एंड अदर प्रॉफिट टैलेस अकाउंट ले आना नम्बर इंश्योरेंस अमाउंट दे रहेगा पढ़ते गा इंश्योरेंस इन्दा अमाउंट दे इंश्योरेंस इन्दे रहेगा पढ़ते गा ये अमाउंट डा पर्टिकुलेस कॉलेट ले दगा आयरिटी नानूरा इंश्योरेंस आयरिटी नानूरा � Prepaid insurance ini juga less prepaid insurance. Ia terlupa, nanu rupa yang mungkin orang ini lgi ada. Yang untuk kita perlu itu, air itu nanu rupa matlam insurance ini lgi ada. Dil nanu rupa adat ta wshu mai bandar pernah dah ana. Angin yang angil ini wshu te insurance setra. Adetraya air itu nanu ril nindah nanu ur korak kiga. Air itu nanu ril nindah nanu ur korak cial kitenda tuga air air yang dua. Ida ane ini wshu te insurance. 
ഇവിടെ മുൻകൂറായി നൽകിയ ചെലവുണ്ട് മുൻകൂറായി കൊടുത്ത ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അസെറ്റാണ് ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് അസെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക എമൗണ്ട് നാനൂറ് എത്രയാണ് മുൻകൂർ കൊടുത്തത് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്താ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഷുറൻസ് തുകയിൽ നിന്ന് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് കുറയ്ക്കണം രണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അസെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച അസെറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്രൂഡ് ഇൻകം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം എന്താണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഇൻകം ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഇൻകം ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കേണ്ട വരുമാനത്തെയാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കേണ്ട ലഭിക്കാനുള്ള വരുമാനത്തെയാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നതും എന്നാൽ പണമായി ലഭിക്കാത്തതുമായ വരുമാനത്തെയാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിലേറ്റ് ടു കറന്റ് ഇയർ ഇത് പ്രവർത്തന വർഷവുമായി നടപ്പ് വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരുമാനമാണിത് പക്ഷെ ആ വർഷം പണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല നടപ്പ് വർഷവുമായി ഈ അക്രൂഡ് ഇൻകം ബന്ധപ്പെടുന്നു സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ പണം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല വരുമാനം നേടുവാനുള്ള ഇടപാട് അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ വരുമാനം പണമായി ലഭിച്ചില്ല അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണം ലഭിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസിനെ ധനകാര്യ പത്രികയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ ജേണൽ എൻട്രി എന്ത് അതിന് വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ഇതാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഇൻകം അക്കൗണ്ട് അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഇൻകം അക്കൗണ്ട് അക്രൂഡ് റെൻറ്റ് എന്തായാലും അർത്ഥം റെൻറ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു റെൻറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള ആ സമയം അവിടെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ റെൻറ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ലഭിക്കുന്നത് വരെ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കുടിശിക വരുമാനമാണ് അത് ഈ വർഷത്തെ വരുമാനമാണോ ആണ് ഈ വർഷത്തെ വരുമാനമാണെങ്കിൽ ലാഭവും നഷ്ടവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വർഷത്തെ വരുമാനമായി അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എന്ത് അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഇൻകം അക്കൗണ്ട് അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഇൻകം അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഷുഡ് ബി ആഡ് ടു കൺസേൺ ഇൻകം ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഷുഡ് ബി ആഡ് ടു കൺസേൺ ഇൻകം ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ഒക്കെ വരുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വിൽപ്പന ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ വരുമാനങ്ങളും പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് അക്രൂഡ് ഇൻകം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അക്രൂഡ് ഇൻകത്തിനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വ
അത് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തും പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റെൻറ്റുമായി അക്രൂഡ് റെൻറ്റിനെ കൂട്ടണം റെൻറ്റുമായി അക്രൂഡ് റെൻറ്റിനെ കൂട്ടണം ഒന്ന് അക്രൂഡ് ഇങ്കത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്കവുമായി കൂട്ടണം രണ്ട് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഈസ് ആൻ അസെറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ആസ്തിയാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്രൂഡ് ഇൻകം ഈസ് ആൻ അസെറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആസ്തിയാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻറ്റേഡ് ഓൺ ദ അസെറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻറ്റേഡ് ഓൺ ദ അസെറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റം അതുകൊണ്ട് ഒരു വേറിട്ട ഇനമായി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ അക്രൂഡ് ഇൻകത്തിനെ രേഖപ്പെടുത്തണം അക്രൂഡ് ഇൻകം ഷുഡ് ബി എൻറ്റേഡ് ഓൺ ദ അസെസ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റം ഒരു വേറിട്ട ഇനമായി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ അക്രൂഡ് ഇൻകത്തിനെ രേഖപ്പെടുത്തണം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിള് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സി അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ മുന്നൂറ് എന്തായാലും അർത്ഥം ഇവിടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കമ്മീഷൻ അഞ്ഞൂറ് അതായത് ഈ നടപ്പ് വർഷത്തിൽ ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന ആ കാലയളവിൽ ലഭിച്ച പണമായി ലഭിച്ച കമ്മീഷനാണ് അഞ്ഞൂറ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നു അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ എന്തായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിശിക വരുമാനം കുടിശിക കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയത് എത്ര അഞ്ഞൂറ് ഇനിയും കിട്ടാനുള്ളത് എത്ര മുന്നൂറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്ത് ഈ അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് ഇൻകം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്മീഷൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുക കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക പെട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക കാരണം കമ്മീഷൻ റെൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻഡറസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുക കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ എടുക്കുക അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മീഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ വർഷത്തെ കമ്മീഷനാണ് കമ്മീഷനുള്ള കമ്മീഷൻ നേടാനുള്ള ഇടപാട് അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചില്ല ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് ഈ വർഷത്തെ വരുമാനമായി നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തണം അതുകൊണ്ട് അക്രൂഡ് കമ്മീഷനെ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കമ്മീഷനുമായി കൂട്ടണം ആഡ് അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ ആഡ് അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ എമൗണ്ട് മുന്നൂറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ മൊത്തം കമ്മീഷൻ എത്ര പണമായി ലഭിച്ചത് അഞ്ഞൂറും ലഭിക്കാനുള്ളത് എത്ര പണമായി കിട്ടാനുള്ളത് എത്ര മുന്നൂറും അങ്ങനെ മൊത്തം കമ്മീഷൻ എണ്ണൂറ് അത് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കൊടുക്കുക അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കമ്മീഷനുമായി കൂട്ടണം ഈ അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അസെറ്റാണ് അസെറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എവിടെ കൂടി എഴുതണം ഇതിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് കാണിക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക തുടർന്ന് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ കുടിശികയായിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള കമ്മീഷൻ ആ തുക മാത്രം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്താ ചെയ്തത് അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കമ്മീഷനുമായി കൂട്ടണം രണ്ട് അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തണം റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് അക്രൂഡ് റെൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് എഴുതുക അതുമായി അക്രൂഡ് റെൻറ്റിനെ കൂട്ടുക കുടിശിക വാടകയെ കൂട്ടുക കൂട്ടി ഔട്ടർ കോളത്തേക്ക് എമൗണ്ട് എഴുതുക ഈ കുടിശിക വാടക നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അസെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓർ അൺഏണ്ട് ഇൻകം
ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് മുൻകൂറായി ലഭിച്ച വരുമാനത്തെയാണ് അൺഏണ്ട് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണോ ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് മുൻകൂറായി കിട്ടിയ വരുമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് മുൻകൂറായി കിട്ടുന്നത് ഏത് വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള തുകയാണ് മുൻകൂറായി കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് അൺഏൺഡ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ലാഭവും നഷ്ടവും കണക്കാക്കാനായി ഒരു വർഷത്തെ ചെലവിനെ അതേ വർഷത്തെ വരുമാനവുമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുൻകൂർ കിട്ടിയ വരുമാനം ഈ വർഷത്തെ ചെലവല്ല അത് അടുത്ത വർഷത്തെ ചെലവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അൺഏൺഡ് ഇൻകത്തെ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ഫ്രം ദി ട്രേഡിംഗ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അൺഏൺഡ് ഇൻകം ഒഴിവാക്കണം അൺഏൺഡ് ഇൻകം ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുവാൻ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ആവശ്യമാണ് ഇത് അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ആവശ്യമാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു അൺഏൺഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഓർ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓർ അൺഏൺഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് അൺഏൺഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അൺഏൺഡ് ഇൻകത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് അൺഏൺഡ് ഇൻകം അടുത്ത വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ വരുമാനമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം ലഭിച്ച വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അൺഏൺഡ് ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അൺഏൺഡ് ഇൻകം ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ കൺസേൺഡ് ഇൻകം ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് അൺഏൺഡ് ഇൻകം ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി കൺസേൺഡ് ഇൻകം ഓൺ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വരുമാനത്തിൽ നിന്നും അൺഏൺഡ് ഇൻകം കുറയ്ക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വരുമാനത്തിൽ നിന്നും അൺഏൺഡ് ഇൻകം കുറയ്ക്കണം അൺഏൺഡ് ഇൻകം ഇസ് എ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് അൺഏൺഡ് ഇൻകം ഇസ് എ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് അൺഏൺഡ് ഇൻകം അൺഏൺഡ് ഇൻകം ഒരു ബാധ്യതയാണ് മുൻകൂർ കിട്ടിയ വരുമാനം സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബാധ്യതയാണ് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻറ്റേഡ് ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റം സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻറ്റേഡ് ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റം ഒരു വേറിട്ട ഇനമായി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തണം അൺഏൺഡ് ഇൻകത്തിനെ എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഒരു വേറിട്ട ഇനമായി ഇതിനെ രേഖപ്പെടുത്തണം അൺഏൺഡ് ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യണം അൺഏൺഡ് ഇൻകം പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വരുമാനത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം അൺഏൺഡ് ഇൻകം ലയബിലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റെൻഡ് റെൻഡ് റിസീവ്ഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റെൻഡ് റിസീവ്ഡ് എണ്ണായിരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക റെൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് റുപ്പീസ് രണ്ടായിരം ഈ വർഷം കിട്ടിയ മൊത്തം റെൻറ്റ് എണ്ണായിരമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റെൻറ്റ് കിട്ടി എണ്ണായിരം ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നു റിസീവ്ഡ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് റുപ്പീസ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം രൂപ മുൻകൂർ കിട്ടിയ വാടക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വർഷം കിട്ടിയ എണ്ണായിരം രൂപ റെൻറ്റിൽ രണ്ടായിരം രൂപ ഏത് വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് അടുത്ത അക്കൗണ്ടിംഗ് വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് എണ്ണായിരം രൂപ റെൻറ്റ് കിട്ടിയതിൽ രണ്ടായിരം രൂപ അടുത്ത വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ റെൻറ്റ് എത്ര ഇതാണ് നമ്മൾ ലാഭവും നഷ്ടവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി
received in advance munguru kittiyathu kurakkuga munguru kittiyathu etra 2000 rupaya angane engil ee varshatha rent etra ee varshatha rent 6000 rupaya adi cheyanda idana profit alas account inde credit side il bandapetta varumanathil ninnum income received in advance kurakkanam ini ee rent received in advance sthabanathe sambandhichu baadhyadeyana ഇത് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബാധ്യതയാണ് ബാധ്യതയാണെങ്കിൽ അതെവിടെ എഴുതേണ്ടത് എവിടെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് റുപ്പീസ് രണ്ടായിരം റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് റുപ്പീസ് രണ്ടായിരം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് അലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അതുപോലെ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലയബിലിറ്റിയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇന്ന് അവസാനമായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ആക്സിഡൻറ്റ് എക്സെട്ര It is the decrease in the value of fixed assets due to constant use, passage of time, accident, etc. Sthiramayabhyogam, Kalapadakam, Abhagadam, Mudalaya Karanangal Kunda, Sthira Asthi Yude Vilayi Lulla Kura Vana, Moolya Chayam Alaga Depreciation. Sthiramayabhyogam, Kalapadakam, Abhagadam, Mudalaya Karanangal Kunda, Sthira Asthi Yude Vilayi Lulla Kura Vana, Teimanam Alaga Depreciation, Alaga Moolya Chayam. It reduces the value of fixed assets. Fixed asset in the villa is the correct one. One year, the asset is the same as the asset. That is the villa. That is the villa. That is the villa. That is the depreciation. In the villa. Depreciation asset in the villa is the correct one. Fixed asset in the villa is the correct one. Depreciation is the same as the percentage rate. It is the adjustment. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അത് നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഇൻ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് അസെറ്റിൻ്റെ വിലയിൽ ഈ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുന്നതിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ മേൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റഡ് ടു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റഡ് ടു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അക്കോണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം കൺസേൺഡ് അസെറ്റ് ഫ്രം ദി അസെസ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്സ് Depreciation should be deducted from the concerned asset from the asset side of balance sheet. Balance sheet in the asset side in the norm. Banda petta asset in the norm depreciation kura kana. Balance sheet in the asset side in the norm. Banda petta asset in the norm depreciation kura kana. Depreciation on machinery. മെഷിനറി ഇന്മേലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും മെഷിനറിയിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അസെറ്റിൽ നിന്നും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കണം രണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് എ ലോസ് വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മൂല്യക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു നഷ്ടമാണ് ഒരു നഷ്ടമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻറ്റേഡ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു വേറിട്ട ഇനമായി പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു വേറിട്ട ഇനമായി പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ബന്ധപ്പെട്ട അസെറ്റിൽ നിന്നും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കണം അസെറ്റ് വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെ സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലോസ് ആണ് നഷ്ടമാണ് നഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ വില പതിമൂവായിരം രൂപ പതിമൂവായിരം രൂപ Depreciate furniture at the rate of 
ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇരുപത് ശതമാനം നിരക്കിൽ ഫർണിച്ചറിന് മേൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക ഇരുപത് ശതമാനം നിരക്കിൽ ഫർണിച്ചറിന് മേൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വർഷം ഈ ഫർണിച്ചർ ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം അതിൻ്റെ വിലയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം കുറവുണ്ടായി മൂല്യക്ഷയം സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ പതിമൂവായിരം രൂപയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം കാണുക ആ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ട് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഈ ഇരുപത് ശതമാനം പതിമൂവായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വർഷത്തെ ലോസാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രോഫിറ്റ് അലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതി ഫർണിച്ചർ പതിമൂവായിരം എന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി ഫർണിച്ചർ പതിമൂവായിരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള പിന്നെ ഇനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫർണിച്ചറാണ് ഫർണിച്ചർ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ പതിമൂവായിരം ഫർണിച്ചർ പതിമൂവായിരം അതായത് പിന്നെ പെർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുക തൊട്ട് താഴെ ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കുക ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് ഈ അസെറ്റിന്മേൽ ഉള്ള മൂല്യക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര പതിമൂവായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് പതിമൂവായിരം രൂപ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഈ അസെറ്റ് ഒരു വർഷം ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിലയിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ കുറവുണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അസെറ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എത്ര ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വില പതിനായിരത്തി നാനൂറ് അത് എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുക പതിനായിരത്തി നാനൂറ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ലോസാണ് നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രോഫിറ്റ് അലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് അലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി എമൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ അസെറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബിൽഡിംഗ് വൺ ലാക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പതിനായിരം പതിനായിരം രൂപ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറായിരമാണ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അത് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുക ഈ കുറച്ച പതിനായിരം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ലോസാണ് നഷ്ടമാണ് അതിനെ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കാണുക അതിനുശേഷം ഇത് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്